comenzamos nuestra agenda en Venezuela, donde el gobierno y la oposición comenzaron un diálogo sin precedentes con una larga sesión en la que cada cual expresó su versión de la realidad del país, hicieron acusaciones y exigieron responsabilidad por la actual crisis política, pero coincidieron en que la solución pasa por la conversación. Nuestra jefa de asignaciones internacionales, Leti Bonín, ha preparado un reporte y los veamos. Durante seis horas, en cadena obligatoria de radio y televisión y con la presencia de tres cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas y del Nuncio del Vaticano en Caracas, gobierno y oposición llevaron a la mesa de discusión el tratamiento de las protestas que se desarrollan desde hace dos meses. El intercambio de argumentos se realizó en un clima de respeto, en el que no faltaron las acusaciones del líder opositor Enrique Capriles al presidente Nicolás Maduro por las elecciones presidenciales resultado que el también gobernador de Miranda aún no reconoce, ni las acusaciones del oficialismo a la oposición por lo que consideran la falta de una condena clara de la violencia. Yo como presidente de la república estoy abierto a debatir de todos los problemas, los de causa natural para llamarlos de esa forma, producto de errores o producto de debilidades del país, o, de, o los de causa natural más inducidos producto de errores, de debilidades del país y de políticas para profundizarlos y crear descontento y todas estas cosas que yo he cualificado como guerra económica, guerra política, guerra psicológica. La oposición hizo peticiones de amnistía para los detenidos, exigencia de solución a los problemas de la economía y la inseguridad, así como llamados a recuperar la normalidad en las instituciones mientras que el gobierno reclamó el reconocimiento y el respeto del proyecto que encabeza y una condena clara a la violencia. Maduro, que denunció que hay grupos armados preparados para insurgir y advirtió que no permitirá que eso suceda, desveló que hoy hubo una nueva víctima de las protestas. Capriles declaró en su turno que la crisis que vive el país viene de la situación generada tras las elecciones presidenciales del 14 de abril, que perdió por un margen de poco más de 200.000 votos, que aún no reconoce, y afirmó que o se cede en las posiciones intransigentes y se busca el diálogo o el país revienta. ¿Por qué queremos que se resuelva la crisis en nuestro país? Porque sentimos que esta situación se sigue agravando tanto que va a desencadenar en lo que algunos han planteado hoy aquí, cosa con la cual nosotros no queremos, cosa con la cual nosotros no queremos, y esperamos que aquí nadie quiera. Nosotros lo hemos dicho, ni queremos un golpe de Estado, ni queremos un estallido social. El también gobernador Henry Falcón señaló que este diálogo no puede fracasar porque sería el fracaso de ustedes y el nuestro también. El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, pidió que el gobierno dialogue con los estudiantes y trabajadores y propuso una agenda de reuniones semanales para ir abordando diferentes demandas incluidas en las protestas como los detenidos, la inseguridad, la economía, etc. Proponemos la convocatoria, por ejemplo, lo echamos en falta, de un diálogo con los trabajadores a través de las centrales sindicales y sindicatos más importantes con la mayor amplitud y pluralidad. Creemos un, diálogo, un equipo de este diálogo político para el seguimiento y apoyo del trabajo parlamentario en materia de renovación equilibrada de los poderes públicos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Elías Agua, indicó que ni la oposición va a ser socialista ni el chavismo capitalista, pero pueden abordar conjuntamente temas en los cuales tienen responsabilidad. Leti Bonnin, NCDN.